പ്രിയങ്കേ മികച്ച ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെണ്ണ് തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകളാകുമെന്നും മീഡിയക്കാരെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത് നീയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ സത്യത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി ഓ അരവിന്ദ് ഒപ്പിട്ട് സീൽ വെച്ച പേപ്പർ ഒരുപാട് കയ്യിലുണ്ടല്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നോ ആവോ ഏതായാലും എനിക്ക് സന്തോഷം തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പാണല്ലേ ജയിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനിപ്പ നീ തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമകളാകണ്ട ഹലോ പ്രിയങ്കി ഞാൻ വിളിക്കാം ആ അടുക്കളക്കാരിക്ക് അഹങ്കാരം കൂടിപ്പോയി അവള് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മത്സരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ ആ സത്ത് നീ ഫോൺ കട്ടി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മുഖം പൊള്ളിക്കാൻ നോക്കിയ നിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മോഹം തീർന്നോളും വിലാസിനി എന്റെ വരുന്നു ആന്റി കല്യാണിയുടെ അടുത്തേക്കാണല്ലോ അങ്ങനെ നീ ഇപ്പൊ സുന്ദരി ആവണ്ട അതൊക്കെ അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീ നോക്കിക്കോ ഒരു കാരണവശാലും ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല നീ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ അവളുടെ ഒരു ഫേഷ്യല് എന്തിനാ മാഡം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കണേ ഞാൻ ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലേ നീ ചെയ്യാൻ പോയതും തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരോട് കാണിക്കുന്ന ദ്രോഹം തന്നെയാ ആനന്ദകൃഷ്ണൻ മുന്നും പിന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോ നീ അതിനനുസരിച്ച് തുള്ളാൻ നിൽക്കുന്നോടി നന്ദി വേണോടി നന്ദി ആ അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിൽ ആർത്തി മൂത്ത ആലോചിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞായി പോകും എന്താ ഇവിടെ 
വന്നല്ലോ പാവങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ കല്യാണി റെഡി അല്ലേ നീ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തായിരുന്നു നീ മിക്സ് ചെയ്ത ഫേഷ്യൽ ക്രീം അല്ലേ അവിടെ വീണ് നടക്കുന്നത് അത് കൈയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് പോയതാ വലിയ കുഞ്ഞെ നീയും കള്ളം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഈ ഇളയമ്മ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേട ഇളയമ്മ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്ന് വല്ല ശബ്ദം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി നീ ഫയൽ പിടിക്ക വാ പോവാം പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ഫേഷ്യലും ചെയ്തു കൊടുത്ത് വെളുപ്പിക്കണമായിരുന്നു അവളെ ആനന്ദ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചേനാ ഞാൻ അവക്ക് അല്ല നിനക്കെന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് അവളോട് ഒരു സ്നേഹം സ്നേഹം അതും അവളോട് എന്റെ ആന്റി അന്ന് എന്റെ ഫേഷ്യൽ പാക്കിൽ അവളെ ചുണ്ണാമ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ അവളുടെ ഫേഷ്യൽ പാക്കിൽ അവൾ അറിയാതെ ചുണ്ണാമ്പ പൊടി കലർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സത്യാണോ നീ പറഞ്ഞത് അതെ ആന്റി മുഖമാകപ്പൊള്ളി അവൾ ആ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാ ആന്റി അത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കഷ്ടം കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇറങ്ങിയിരുന്നാ മതി മുന്നിലത്തെ സീറ്റ് എനിക്കുള്ളതാ മാറങ്ങോട്ടെ എങ്ങോട്ടൊന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാനും ആനന്ദിനൊപ്പം ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നു ജസ്പ്പർ വിസിറ്റ് ഗംഗ ഓഫീസിലൊന്നും വരണ്ട അഥവാ വിസിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് വേറെ വണ്ടികളുണ്ട് അത് കയറി വന്നോളൂ ഇത് എനിക്കും കല്യാണിക്കും പോകാനുള്ള വണ്ടിയാ This is utter nonsense. Anand and I will come to the house. Why don't you come to me? That's why I don't have to do anything. That's it. I don't have to do anything. I'll come to you. You know why? Just because Kalyani is my company's brand ambassador. That's it. Kalyani is my company's office. I'll come to you. I'll come to you. പക്ഷെ ഗംഗ ആരാണ് അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അതിൽ ഇനി എന്ത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ ആനന്ദ് താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണ് ഞാൻ ഐ ഹാവ് മൈ പ്രിവിലേജസ് ഒരു പ്രിവിലേജസും ഇല്ല താലി കെട്ടാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ കെട്ടിയില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടൂ ഈ പ്രിവിലേജസ് ഒക്കെ ഏ കമോ ആനന്ദ് എന്തിനാ ഈ സില്ലി കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കെന്ത് ആനന്ദിന്റെ കൂടെ വരാൻ പാടില്ലേ പാടില്ല ഇപ്പോഴെന്നല്ല ഒരിക്കലും സി നീ നിന്റെ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ദാറ്റ്സ് യുവർ പൊസിഷൻ ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗംഗ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മാത്രമാണ് 
ഈ മത്സരത്തിൽ നീയും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ നീ ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ കൂടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഒരു ബിസിനസ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ തന്നെ ജയിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഈ സംസാരം ഇവിടെ തീർന്നു കല്യാണി ഒന്ന് വണ്ടി കയറും അപ്പോ മത്സരത്തിൽ അടുക്കളക്കാര് ജയിച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണോ ആനന്ദ് പറയുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നവളാണല്ലോ തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകൾ അതാണ് വ്യവസ്ഥ അപ്പോ ജയിക്കുന്നവരെ വേണ്ട കല്യാണം കഴിക്കാം എനിക്ക് വാക്ക് തെറ്റിച്ച് ശീലമില്ല മത്സരത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ കല്യാണി കയറ മാർഗ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാതെ ഗംഗയ്ക്ക് വഴിമാറാം പ്ലീസ് സാറിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ആരാ കൊള്ളാം അതറിയില്ലേ പൂജ പുതിയ സ്റ്റാഫ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹെർബൽ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കല്യാണി ദാസ ഓ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ശരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫോർ ആ വരണം വരണം ബ്രോ വെൽക്കം മിസ് കല്യാണി ദാസ് സത്യം പറയാലോ ബ്രോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന കാണുമ്പോഴേ കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമയാണ് ഹലോ ആ ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ കല്യാണി ഇരിക്കെ ഇതെന്താ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇരിക്കന്റെ അംബാസിഡറെ ഓഫീസൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എം ബി അതിന് ശേഷം ചില ചിട്ടകളൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇതെന്റെ ബ്രോയുടെ ഹൃദയം കവർന്ന കണ്ണുകളാ ആ കണ്ണുകളുടെ ഉടമയുടെ മനസ്സും ബ്രോയിങ് കവർന്നു
ബ്രോ ആരാ മോൻ ആ ദേ വരുന്നുണ്ട് ബ്രോ ഈ ചെയറിലോട്ട് ഇരിക്കും വാ അയ്യോ വേണ്ട വലിയ ഞാൻ നിന്നോളാ എത്ര നേരം നീ ഇരിക്കു കല്യാണി നീ പോയി അവിടെയൊക്കെ റെഡിയാക്ക പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങണ്ടേ ബ്രോ ഇതെന്നെ അവിടുന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരിയാക്കി തരാം എനിക്കെന്താ ആനന്ദിന്റെ കൂടെ വരാൻ പാടില്ലേ പാടില്ല എന്റെ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ തന്നെ ജയിക്കണോന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം മത്സരത്തിലെ അടുക്കളക്കാരി ജയിച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണോ ആനന്ദ് പറയുന്നത് അവിടെ പോയ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിപ്പ് എന്ത് പറ്റി ആകെ ഡള്ളായിരിക്കുന്നല്ലോ ഹേയ് നന്ദനയ്ക്ക് വെറുതെ തോന്നിയത് ഐ എം ഓക്കെ നോ യു ആർ നോട്ട് കൂടെയുള്ള ഒരാളുടെ ഉള്ളു കലങ്ങിയാൽ അറിയാത്തവളല്ല ഞാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടും തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മരുമക്കളല്ലേ അല്പം സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരേ വയറ്റിൽ പിറക്കാതെ കൂടപ്പിറപ്പുകളായവർ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങനെ ആകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ഇഷ്ടക്കേടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയാം നന്ദനെ താങ്ക് യു ഫോർ യു കൺസേൺ ഞാൻ ഈ മൂടഫായിരിക്കുന്നതിന് ഒരാളാണ് കാരണക്കാരി തൃച്ചംബരത്തെ ആൺമക്കൾ എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ടവൾ അടുക്കളക്കാര് കല്യാണി മനസ്സിലുണ്ടായ മുറിവ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചിലതൊക്കെ എന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഞാനും അനുഭവിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കമന്റേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ ഗെയിം യെസ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ ഇതുപോലുള്ള കൃമികീടങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്ന് ഗംഗയെ ആനന്ദ് കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടെങ്കിൽ ഇനി കയറാനുള്ളത് കാറിലല്ല ആനന്ദിന്റെ കരളിൽ അതും ഇറക്കി വിടാനാവാത്ത വിധത്തിൽ വേണം കയറിക്കൂടിയിരിക്കാൻ അരവിന്ദിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കയറിപ്പറ്റിയതും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് തൃച്ചംബരത്തെ മരുമകൾ സ്ഥാനം അത്ര ഈസിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്ത മരുമകൾ സ്ഥാനം നോക്ക് ആനന്ദ് ഇപ്പോ ഓഫീസിൽ പോകാൻ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി ഗംഗ തന്നെ നേരിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോണം കല്യാണിയുടെ പിടി വിടുവിക്കാൻ നിഴൽ പോലെ കൂടെ നിന്ന് വേണം ആനന്ദിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവള് നൂറ് മീറ്റർ സ്പീഡ് എടുത്ത നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്പീഡ് എടുക്കണം എന്താ പറ്റില്ലേ ഗംഗയ്ക്ക് 